ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு என் இனிய உலகம் இன்றைக்கி என் இனிய உலகம்லாம் நம்ம ஒரு ரெசிபி வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன ரெசிப்பினா மட்டர் பன்னீர் தான் பட்டாணியை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு பன்னீர் கிரேவி வந்து இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் இது வந்து நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம வந்து சாப்பிட்ருப்போம் பட் ஆனால் வீட்லேயே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலே ஈஸியாக சூப்பராக வந்து ரெடி பண்ணிடலாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குயிக்காக நீங்கள் வந்து செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்கில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் மட்டர் பன்னீர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே அதில் ரெண்டு வெங்காயத்தை நான் ரஃபாக சாப் பண்ணியிருக்கேங்க அதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து அந்த கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க கூடவே ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இன்ச் போல் இஞ்சி வந்து சும்மா ஃபைனாக வந்து சாப் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசாக இல்லாமல் மீடியம் சைஸ்க்கு அதை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஏழுந்து எட்டு முந்திரி பருப்பு அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்குங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் அந்த கண்ணாடி பதத்துக்கிட்ட வந்த அப்புறமா நான் வந்து ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மீடியம் சைஸ் தக்காளினா ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க பெரிய சைஸ் தக்காளினா வந்து ஒரு மூணு எடுத்துக்கோங்க அதையும் நல்லா ஆட் பண்ணி வதக்கிட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் போல் நல்லா வந்து நீங்கள் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தக்காளி எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்கும் தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆனோடனே அதை ஆற விட்டுருங்க அதை நல்லா ஆறின அப்புறமா நம்ம மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நல்லா வந்து ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து ஆக்கிக்க போகிறோம் இதுதான் வந்து பேஸ் நம்மளுக்கு இது மாட்டர் பண் பண்ணீர் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ மிக்சர் ஜாரில் நான் அரைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் நல்லா ஒரு ஃபைனாக நீங்கள் ப்ளெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு கெட்டியான ஒரு இதுக்கு வரும் அதனால் கெட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அதை அரைச்சாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேன் அகேன் எடுத்துக்கோங்க இதில் வெண்ணெய் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே ஒரே ஒரு பட்டை ரெண்டு பேலீஃப் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்குங்க அண்ட் கூடவே ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அன்றைக்கி கலர் வரணும் அப்படின்றதுக்காண்டி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் சாதா இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரோஸ்டட் கடலை மாவு இருக்கும் இல்லைங்களா அது அது வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வெண்ணெயோடு அதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எண்ணெய் ஊற்ற மறந்துட்டேன் அதனால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ வெண்ணெய் எண்ணெய் ரெண்டுமே இருக்கணும் வெண்ணெய் விருப்பப்படாதவங்க நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எண்ணெயிலே வந்து ரெடி பண்ணலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண அப்புறமா கட்டியெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோங்களா அந்த வெங்காயம் தக்காளி இதை பேஸ்ட்டு அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதையே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து வதக்குங்க நாங்கள் ஐ மீன் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அதில் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை அண்ட் உங்கள் தேவைக்கேப்ப உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கிக்கிட்டே இருங்க ஐ மீன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ உங்களுக்கு இப்போவே வந்து லைட்டாக வந்து எண்ணெய் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா கெட்டியான தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தயிரில் வந்து நல்லா கிரேவியில் வந்து ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இப்போ நல்லா வந்து பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி வந்த அப்புறமா இதில் பட்டாணி நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்க பட்டாணியை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பட்டாணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ண அப்புறமா ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த மசாலான்னு அந்த பன்னீரில் நல்லா செட் ஆகி உங்களுக்கு நல்லா வந்து கிரேட் அந்த கிரேவி பதத்துக்கு வரும் அதுக்கப்புறமா அதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பன்னீர் வந்து நான் சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக போட்டிருக்கேன் அது வந்து ஆட்
பட்டாணி சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பன்னீர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு மோஸ்ட்லி பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பன்னீர் பிடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பட்டாணியும் வந்து வேக வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது வந்து சப்பாத்திக்கு நான்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ஈவன் தோசைக்கு கூட ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க செம்மையான ஒரு ஒரு சைட் டிஷ் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஈஸியான ஒரு ரெசிபி அப்படின்றதுனால தான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட வேல்யூபிளான ஃபீட்பேக்காக கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்களோட ஃபீட்பேக்காக கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன் அது இருக்கும் பாய் இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்க இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ